ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜியூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜியூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரை பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்வண்டிலாங்க <laughs> 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 வரலாம் <laughs> நீர்வளம் நிறைஞ்ச இந்த பூமியில கற்பக விருட்சமா விளங்கக்கூடியதுதான் இந்த தேங்காய்
பலருடைய தாகத்தை மட்டும் இல்ல பலருடைய வியாதியையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஆறு மருந்துதாயுது இந்த அற்புதமான தேங்காய் இல்லாத நாடும் கிடையாது வீடும் கிடையாது சாப்பிடுங்க தேங்காய் பிஸ்கட் எடுத்து சாப்பிடுங்க அருமையா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நிப்பாட்டின வண்டிக்கு பொறுக்கிய <laughs> கடந்த மூணு நாள்ல இதுவரைக்கும் இந்த ஜோன்ல மொத்தம் நாலு செயின் ஸ்னாச்சிங் கேஸ் பதிவா இருக்கு யாராவது அவனை பிடிக்க போறீங்களா இல்ல நான் தான் இறங்கி பிடிக்கணும்னு வெயிட் பண்றீங்களா இஃப் யூ கான்ட் டூ திஸ் யூ ஆர் நாட் ஃபிட் டு பி இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்னாச்சிங் கேஸ் ரிப்போர்ட் பண்ண உடனே வயர்லெஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணி இமீடியட்டா ஆக்ஷன் எடுத்தா இவனுங்களை பிடிச்சிடலாம் கடந்த பத்து வருஷத்தோட ஸ்னாச்சிங் கேஸ் அக்யூஸோட லிஸ்ட் எடுத்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு என்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்க எஸ்ஐ அதுக்கேத்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சிஐயும் ஏசிபியும் அதை கரெக்டா மானிட்டர் பண்ணணும் ஓவர் ஓகே சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்றோம் சார் எந்த காரணத்தை கொண்டு டிலே ஆக கூடாது டிலே ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது ஓவர் ஓகே சார் டி ஒன் எயிட் கோப்ரா கோப்ரா எஸ்ஐ ஒன் எயிட் ஆன்சரிங் குட் மார்னிங் சார் நாலு கேஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ரெண்டு கேஸ் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ்ல ரிஜிஸ்டர் ஆன கேஸ் சார் மூணாவது கேஸ் ஃபிஃப்டீன் சி அப்ரேட் ஆக்ட் படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க நாலாவது கேஸ் ஒன் ஒன் எயிட்டி கேபி ஆக்ட் படி பண்ணியிருக்காங்க சார் எழுபத்தி ரெண்டு பெட்டி கேஸ் பதினாலு திருட்டு கேஸ் சார் எட்டு வாரண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் நாற்பத்தி ஒரு வாரண்ட் பெண்டிங்கில் இருக்கு பதினேழு சம்மன் அனுப்பியிருக்கோம் முப்பத்தி ஒரு சம்மன் பெண்டிங்கில் இருக்கு நாற்பத்தி ஒரு கேஸ் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் சார் இப்போ என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் தான் சார் சொல்லணும் குட் மார்னிங் சார் ஓவர் எதுவும் பெண்டிங் விற்காம இமீடியட்டாக ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் ஓவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிளியர் சார் வயசானவங்களை அடிக்கிறதுக்கு
மினியை கூப்பிடுங்க மினி சார் மினி மகள் இல்ல மினி மகன் சார் மினி சார் கூப்பிடுறாங்க மினி சார் 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 கூப்பிடுறாரு சார் அது ஏன் தப்பி சார் இன்னைக்குள்ள எடுத்தானா வாழை தோட்டத்தில் சின்ன வேலை இருந்துச்சு சார் நம்ம வீட்லேயும் அடுப்பு எரியணும்ல சார் வாழைத்தோப்பு வேலைக்கெல்லாம் நடுவில் போலீஸ் வேலையும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு என்ன வேலை சார் கொஞ்சம் பெட்டிஷன்காரங்களாக வர சொல்லியிருக்கேன் அவங்க இப்போ வந்துடுவாங்க நான் எங்கேயே தான் இருப்பேன் எமர்ஜென்சினா கூப்பிடுங்க சார் ம் சரி ஹலோ அப்பா அந்த ஜெகதீஷ் ஒரு மூணு நாலு தடவைக்கு மேலே வந்துட்டு போயிட்டான் நீ என்ன சொல்ற கேட்ரிங் அவங்ககிட்டே கொடுத்துடலாமா கேட்ரிங் அவங்ககிட்ட வேணாப்பா அவன் ரொம்ப காஸ்ட்லி நான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன் சார் எங்க அந்த லீவ் விஷயம் ஆமா மறந்தே போயிட்டேன் அப்பா உனக்கு லீவ் எப்ப கிடைக்கும்னு அம்மா கேக்குறா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தானே அப்ளை பண்ணா தான் தெரியும் அப்படியா சரி வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கூப்பிடு சரிப்பா எஸ்ஐ பிஜு சொல்லுங்க நாய வச்சா குழந்தைக்கு என்ன வயசு இருக்கும் குழந்தையோட பேர் என்ன மாலவிகா அப்புறம் நீ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போயிடுவா அங்க ஒரு பன்னெண்டு வயசு பெண் குழந்தைய நாய விட்டு கடிக்க வச்சிருக்காங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அங்க போய் என்ன எதுன்னு விசாரிச்சு எனக்கு கால் பண்ணி சொல்ல ஓகே சார் சார் நேற்று சம்பளத்துக்காக பெட்டிஷன் கொடுத்த அந்த பொண்ணு வந்திருக்காங்க வர சொல்லுங்க வாங்க மாமா நீங்க <laughs> 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 இந்த ஃப்ளை ஓவர்சிஸ் மேன் பவர்ங்கிறது உங்க ஆபீஸ் தானே எஸ் சார் உங்க ஏஜென்சில வேலை பார்த்ததுக்கான சம்பளம் கொடுக்கலன்னு இவங்க உங்க மேல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருக்காங்க आवर கம்பெனி ஹஸ் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சார் அத வெச்சு பாக்கும்போது எம்ப்ளாய் ரிசைன் பண்றதுக்கு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துறக்கணும் அத இவங்க பண்ணல சார் அதனால தான் இவங்க சாலரி பெண்டிங்ல வெச்சிருக்கோம் சார் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் சொல்றாங்கல சார் அப்படினா உங்க சம்பளம் ஒழுங்கா கொடுத்துருக்கணும்ல சார் உங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தரதா சொன்னாங்க 10000 சார் 10000 எவ்வளவு நாள் வேலை பாத்தீங்க 50 நாள் 50 நாள்னா நூறு எண்பது இருபது ஒன்று பத்து ஆயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் இருக்குல்ல அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு இது ஒரு சின்ன தொகை தானே கொடுத்து செட்டில் பண்ணிக்கலாமே இல்ல சார் அவங்க எத்தனையோ தடவை அவங்க கிட்ட சம்பளம் கேட்டுட்டேன் சார் அதுக்கு அவங்க கேஸ் போடுவேன்னு மிரட்டினாங்க சார் எனக்கு இங்க வரது கூட பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லாம பக்கத்து வீட்டுல தான் சார் கடன் வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு அப்பா கிடையாது சார் அம்மாவும் ஒரே ஒரு கூட பிறந்த தங்கச்சியும் தான் சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சார் சார் கஷ்டம்னா இப்ப யாருக்கு தான் சார் கஷ்டம் இல்ல கம்பெனிக்கு சில பாலிசி இருக்கு சார் அதெல்லாம் படிச்சு பார்த்து தான் அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணிருக்காங்க எமோஷனல் ஆகுறதால என்ன சார் பண்ண முடியும் இல்ல அவங்க ஒரு பொண்ணு இல்ல அவங்க சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கணும்ல போதா குறைக்கும் உங்க ஆபீஸ்ல 50 நாள் வேற வேலை பாத்துருக்காங்க எங்க கம்பெனில இருந்து செட்டில் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் சார் இவங்க லேபர் கோட்டுக்காவது போயிருக்கலாம் இங்க வந்திருக்காங்க இந்த இஷ்யூ எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வெச்சு கிளியர் பண்ற இஷ்யூவே கிடையாது சார் அந்த மொபைல் எடுத்தாங்க வை மொபைல் அங்க வைன்னு சொன்னா அந்த போன் அப்படி கொடுங்க உங்க மொபைல் எடுங்க எங்கடா இருக்கும் ஆபீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து நாலாவது தெரு சார் நம்ம ஸ்டேஷன் மீட்டுக்கு உள்ள இருக்கு ஆமா சார் உன்னோட ஆபீஸ்ல என்ன மாதிரியான வேலை எல்லாம் பாக்குறீங்க சார் மேன் பவர் கன்சல்டிங் சார் வெளிநாட்டுக்கு வேலை காலை அனுப்புறது நீ கம்பெனில யாரு என் பேர் சிந்து நான் மேனேஜர் சார் இது யாரு ஸ்டாஃப் சார் உன்னோட ஆபீஸ் रिलेटेड அத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் இங்க வரணும் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள சார் நான் நீ போக வேண்டாம் ஒரு ஸ்டாஃப் அனுப்பி வை சார் அந்த இதுக்கு மேல ஏதோ பேச கூடாது போங்க சார் போங்க போங்க கடு பொறியா போங்க நீ உடனே ஆபீஸ் போய் எல்லா ஃபைலையும் எடுத்துட்டு வந்துரு ஓகே சார் சார் எம்டி கே என்ன ஃபோன் ஒண்ணு வேண்டாம் நீ போய் எடுத்துட்டு வா நீங்க போங்க நீங்க இப்படி பாருங்க நீங்க உட்காரு நான் வந்து கூப்பிடுறேன் சரிங்க சார் நம்ம டிராஃபிக் போலீஸ் ரெண்டு பசங்களை பிடிச்சிருக்காங்க எதுக்கு அந்த வண்டிக்கு நம்பர் பிளேட்டும் இல்ல ஹெல்மெட்டும் இல்ல உள்ள அனுப்புங்க டேய் இங்க வாங்க உன் பேர் என்ன ஆரியா உன் பேரு சூர்யா சார் வீடு எங்க இருக்க இங்கதான் பக்கத்துல 
பக்கத்துல நாங்க ஹவுசிங் போர்ட்ல இருக்கோம் சார் மூ வீடு இவன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல சார் ரெண்டு பேரும் என்ன வேலை பாக்குறீங்க டைல்ஸ் போடுற வேலை அப்பா பேரு சுரேந்திரன் குமார் சார் அப்பா என்ன வேலை பாக்குறாரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை உங்க அப்பா வெட்டியா தான் சார் இருக்காரு உங்க அப்பாக்கு கம்பெனி கொடுக்குறாரு வண்டியோட நம்பர் பிளேட் என்னடாச்சு நான் கேட்டது உங்க ரெண்டு பேரோட நம்பர் பிளேட்டுக்கு ஒன்னா என்ன ஆச்சுன்னு யோ இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க அந்த பைக்கை கொண்டு போய் ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி போடு புரியுதா சார் அவனுங்களை அப்படி ஓரமா நிக்கவே போங்க வாங்க எல்லா பேப்பர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டியா ரெஜ்யூம் கம்பெனி டாக்குமெண்ட்ஸ் அங்க போய் பாருங்க ஓகே இது மிஸ் ஆகல ஆமா சார் இது மிஸ் ஆகல பேப்பர்ஸ் வந்திருச்சு சரி ஓகே மரியா அந்த பண்ண குடிக்கலாம் ம் சார் எல்லா பேப்பர்ஸும் இருக்கு சார் ப்ரொடக்டர் ஆஃப் இமிகிரன் சர்டிஃபிகேட்டே இதில் இல்லையே சார் கம்பெனியோட கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதில் இருக்கு சார் கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஆளுங்களை வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு அனுப்புற கம்பெனி தானே ஆமாம் சார் அதுக்கு ப்ரொடக்டர் ஆஃப் இமிகிரன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அது எங்கே சார் அந்த ஃபைலில் தான் இப்போ தான் முதல் தடவை கேட்குறாம்பு இருக்கு சார் ஒரு மண்ணும் தெரியாமல் ரூமை வாடகைக்கு எடுத்து கம்பெனியை தொடர்ந்து எம்டிங்கிறது ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு யோ சார் இவனுக்கு நல்லா விசாரி ஓகே சார் இவன் எத்தனை பேர் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் முதல்ல கம்பெனி முடிங்க சார் சார் இப்போ மேல எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி இப்போ ரிமைண்ட் பண்ணுங்க சரி சார் சார் சம்பளம் கொடுத்துறோம் சார் வேண்டவே வேண்டா நீ சம்பளமே கொடுக்க வேண்டாம் சார் கல்யாணம் வேற ஆக போகுது சார் அந்த கல்யாணம் நிக்கட்டும்டா உனக்கு இதரா கேஸ் நான் ஃபைல் பண்ணுவே சட்டியோட அங்க நிக்க வைப்ப பிரஸ் கூப்டு போட்டோ எடுத்து பேப்பர்ல போட வைப்ப உன் கல்யாணம் நிக்கட்டும்டா அந்த பொண்ண வந்து நல்லா இருப்பல சார் சம்பளம் கொடுத்துறோம் சார் ப்ளீஸ் சார் சம்பளம் கொடுத்துறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒண்ணு இப்படி பேசலீங்க உன் கிட்ட நல்ல வார்த்தையில நல்ல மாதிரியா சொன்னே மரியாதை அந்த பொண்ணுக்கு சம்பளம் கொடுத்துறேனு அப்ப நீ என்னடா சொன்னே லேபர் கோட்டுக்கு போகணும்னு இல்ல சார் இல்ல சார் அந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் கொஞ்சம் ஏய் நான் சொல்ற விஷயத்தை மனசுல வெச்சுக்கோ பாவப்பட்ட ஜனங்களுக்கு ஜில்லா கோர்ட் ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் இங்க எல்லா கேஸ்க்கும் தீர்ப்பு கிடைக்கும் எந்த கேஸ் வந்தால நாங்க எடுப்போம் புரியதா எஸ் சார் ம் சம்பளம் மட்டும் போதுமா போது சார் அது செட்டில் பண்ணு இப்பவே எஸ் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ம் வாடா थैंक यू சார் நீ வா थैंक यू சார் ஒழுங்க நல்ல விதமா பேசنا கேட்க மாட்டானுங்க நம்ம வேலையை காட்டினதான் திருந்துறானுங்க சார் என்னையா போன் ஏன் செல்லும் ஆ சுபாய் சொல்லு சார் மேட்ரு கொஞ்சம் சீரியஸ் தான் சார் அப்புறம் <laughs> 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 கொஞ்சம் அப்புறம் ரைட் ஹேண்டில் ஒரு ஃப்ராக்சர் இருக்குது அது ஒருவேளை ஓடி விழுந்ததுனால இருக்கலாம் குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ்ட்ட கேட்ட போது இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாக் இல்லை யாரோ நாயை விட்டு கடிக்க வச்சிருக்காங்க எங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் நல்ல வேலை நான் போலன்னா அந்த பொண்ணு செத்தே போயிருக்கோம் 
குழந்தைங்க என்ன பூ மாங்காவை பார்த்தா பறிக்க நினைக்கும் அரசியல்ம <laughs> 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 வணக்க <laughs> 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 நான் உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் டிஎன்சியோட யூத் வின் பிரசிடென்ட் சார் என் பேர் ஜான்சன் என்னை பற்றி சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இங்கே இருக்கிற நான் ஏதோ ஒரு பொண்ணை கடிச்சிருச்சுன்னு ஊருக்காரங்களா ஒரே சண்டைக்கு வராங்க சார் நம்ம அண்ணன்கிட்ட இருந்து காசை போடுங்கிறதுக்கான வேலைங்க அண்ணனா சாம்சன் அண்ணன் நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஆள் இதோ இவங்க தான் அண்ணனோட ஒய்ஃபு சாம்சன் சார் எங்க இருக்காரு ஹீஸ் நாட் யோர் வாட்ஸ் ப்ராப்ளம் எங்க போயிருக்காரு ஹீ கீப்ஸ் டிராவலிங் எனக்கு தெரியல அவரோட நம்பரை சொல்லுங்க நம்பர் நைன் ஒரு <laughs> 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 சரிதான் <laughs> வண்டிய <laughs> 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 வண்டியை நேரா மகாராஜா காலேஜ் குள்ள விடு சார் அந்த காலேஜ் பக்கத்துல ரெண்டு கிளப் இருக்கு சார் கண்டிப்பா அங்கதான் சார் இருப்பாங்க நீ எல்லா இடத்துலயும் நல்லா பாத்துட்டு சார் அவன் எந்த கிளப்ல இல்ல சார் சரி வண்டியில பாத்துக்கலாம் நீ வண்டி அடியா வண்டி எங்க நிறுத்திக்கிறேன் ஆட்டோல போறோம் சார் ஆ சரி என்ன <laughs> 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 சார் ஆள் உள்ள தான் இருக்கா அது ஒரு கம்பர் ஆமா சார் ஆ இந்த வாரம் நான் எங்கேயும் போல இங்கதான் இருப்பேன் எல்லாம் பிளான் இல்ல நான் மசாஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா பேங்காக்கு போவேன் வேற என்ன பண்றது இங்க எதுவும் சரியில்ல நீ வேணா வரியா என் கூட வேற லெவல் சார் நீங்க யார் நீங்க என்ன வேணும் என் பேரு பிஜு பால் இங்கதான் எஸ்ஐ இருக்க நீங்க ஒரு குழந்தை மேல நாய விட்டு கடிக்க விட்டீங்கன்னு கேஸ் வந்திருக்கு அதை பத்தி விசாரிக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் கால் பண்ணப்போ சார் பெங்களூர்ல இருக்கிறதா சொன்னீங்களே எங்க வேணாம் போவேன் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அவசியம் இல்ல நிரபா சார் வண்டி எடுத்துட்டு வா வாங்கல நாம அப்படியே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் இல்ல நீங்க போங்க நான் என் வண்டியில வரேன் என்ன சார் பண்றீங்க 
Tierra. குழந்தைங்க <laughs> 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 உடம்பாலும்ாலையும் <laughs> or by means illa vera edavadalayo adala enna nu padi by means of any instrument for shooting thuppake vachu sutradhu hmm stabbing or cutting for any instrument which is used as a weapon kuttnalo illa vettnalo hmm or by means of fire or any heated substance thiyalayo illa vera edavadhu soodu panna porulalayo prachana kudukradhu or by means of any substance which it is dangerous to human body to inhale to swallow or to receive into the blood udalukku aabathana edavadhu oru vishayatha ரத்தத்துல கலந்தாலோ சுவாசிக்க கொடுத்தாலோ இல்ல முழுங்கவே கொடுத்தாலோ அந்த லாஸ்ட்ல என்ன படி ஆர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எனி அனிமல் அதே தான் ஆர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எனி அனிமல் நாய் அவுத்து விட்டு கடிக்க வச்சாலும் இந்த செக்ஷன் தான் வரும் புரியுதா அது மட்டும் இல்ல கையில ஃபிராக்சர் இருக்கிறதுனால செக்ஷன் 326 வரும் அவன் கீனி நாம தரமான சம்பவத்தை காட்டணும் இன்னும் ஒண்ணு மட்டும் வச்சிருக்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் பிரஸ் கிளப் கிட்ட தான் இருக்கேன் அது ஒரு ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஒன் இருக்கு ஹலோ சார் மட்டும் <laughs> தெரிஞ்சா <laughs> வக்கீல் வந்து <laughs> உள்ள வர சொல்லு சார் நான் சாம்சன் சாரோட அட்வொகேட் ஜெய்கிருஷ்ணன் உட்காருங்க நீங்க என்ன மறந்துட்டீங்களா நான் தான் ஜான்சன் வெளியே போய் நில்லுங்க தேவைப்பட்ட கூப்பிடுறேன் சொல்லுங்க சார் இது மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி நாய் அவுத்து விட்டுலாம் கடிக்க விடல சார் நாய் தானே அது அப்படி தானே இல்லை வக்கீல் சார் அந்த சீனை நேரில் பார்த்ததுக்கான சாட்சியாக இருக்கு குழந்தையோட அப்பா மனு சம்மந்தப்பட்டவங்களோட வாக்கு மூலமாக வாங்கியாச்சு இது எந்தெந்த செக்ஷனில் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்க சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது சார் டாக்டரோட ரிப்போர்ட் படி பயங்கரமாக அடிப்பாட்டு இருக்கு அப்பர் எல் போல ஃபிராக்சராக இருக்கு ஓ இவனுக்கெல்லாம் மனசாட்சி ஏதாவது இருக்கா சார் அந்த குழந்தை எவ்வளோ துடிச்சு போயிருக்கோம் ஒருவேளை உங்கள் பொண்ணுக்கு எப்படி நடந்துருந்தா அது சார் தான் எப்போ கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கிறீங்க சார் ஓப்பன் கோர்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் சரி சார்
எம்எல்ஏ ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணாங்கல இங்க இருக்கிற யூத் விங்கோட பிரசிடென்ட் நான் தான் அது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் சார் நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் கொடுத்து முடிச்சிடலாம் இது ஒரு சின்ன மேட்டர் தானே சார் வேணா ஹோம் மினிஸ்டர் கூட கால் பண்ண சொல்லட்டுமா சார் ஏன்னா இது அவ்வளவு பெரிய மேட்டர் இல்ல நான் கூப்பிடுறேன் கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த நாய் மட்டும் உள்ள வரக்கூடாது என்ன எவன் வந்தாலும் சரி அவன் வரக்கூடாது சார் அந்த பசங்களோட அண்ணன் வந்திருக்காரு ஆ வர சொல்லுங்க பாக்கடா ஆமா நீ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அண்ணன் சார் சித்தி பையன் சார் நல்ல பசங்க சார் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணது இல்ல நீ தான் அவனுக்கு விட பெரிய பிரச்சனைக்கு உன்ன ஜாமீன்ல எடுக்க யாரா வருவா ரெண்டு பேருக்கு எப்படி ஒரே நேரத்துல நம்பர் பிளேட் இல்லாம இருக்கும் டேய் நேத்துக்கு கோவில் ஏரியால செயின் எடுத்த ரெண்டு பேர் நீங்க தானடா அம்மா சத்தியமா நாங்க இல்ல சார் அதுக்கு எதுக்குடா அம்மா மேல சத்தியம் போடுறீங்க டேய் மரியாதையா உண்மையை சொல்லுங்கடா சார் நாங்க உண்மையே தான் சார் சொல்றோம் உண்மையை சொல்றியா மரியாதையா சொல்லிரு நீ எது வரைக்கும் படிச்சிருக்க பிளஸ் 2 அதுக்கு அப்புறம் ஐடி சார் ஐடி பாஸ் பண்ணியா இல்ல சார் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் பிளஸ் 2 அதுவும் ஃபெயில் தான் சார் பிளஸ் 2 ஃபெயில் ஐடி ஃபெயில் அப்ப இத தான்டா பண்ணுவீங்க சாயந்திரான நம்பர் பிளேட்ட கட்டி வச்சிட்டு ஹெல்மெட்ட மாட்டிட்டு கிளம்பிடுவீங்க செயின் எடுக்கிறதுக்கு என்னடா ஹெல்மெட் போறது இல்ல சார் ஏன் அப்படி ஸ்டைல் தெரியாது சார் ஹெல்மெட் போட்டா ஹேர் ஸ்டைல் கலஞ்சிரும் சார் அதான் அந்த முடிச்ச கட்டு என்னடாது பொறுக்கி மாதிரி சுத்தத்துக்கு தான் உங்களுக்கு எல்லாம் பணம் வேணுமா இல்ல சார் அந்த டைல்ஸ் வெளியில கிடைக்கிற காசு பத்துல அதான் டைல்ஸ் ஓட்டினா உங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் சார் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு செலவாகும் நூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் ஒரு டீ சாப்பாடுலாம் சேர்த்து ஒரு இருநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் சார் அப்போ இந்த இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா போனால் மிச்சம் கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்கும் அது ஒரு எழுநூறுபா இருக்குமா எழுநூறுவான்னு எங்கிட்ட கேட்குறியா அங்கே உட்காந்து யோசி ஓ இதுலையா அங்கே இல்லை எப்படி உட்காரணும் சொல்லியா இப்படி உட்காரணும் தொள்ளாயிரத்தில் இரநூத்தி முப்பது போனால் எழுநூத்தி என்னையா சார் அந்த சாம்சனோட ரிமாண்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அவனை மெடிக்கல் கூட்டு போனல ஆமா சார் உள்ள கூட்டு வாங்க அறுநூத்தி அறுநூத்தியா பள்ளிக்கூடத்திலே இதெல்லாம் ஒழுங்கா படிச்சிருக்கணும்ல இங்க பாரு இத சரியா சொல்லு நான் விட்டுறேன் அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சார் கரெக்டா சொல்லிட்டேன்ல சார் டென்ஷன்ல தப்பாயிடுச்சு இன்னொரு வாய்ப்பு தரீங்களா சார் ஆ வணக்கம் சாம்சன் சார் நாம இப்போ ஒரு டாக்டரை பார்க்க போறோம் டாக்டரை பார்க்கும்போது டாக்டர் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையான அதாவது நாங்க உங்களை அடிச்சோமானு அப்ப சார் என்ன சொல்லுவீங்க அடிக்கலன்னு சொல்லுவாரு அப்படித்தானே அப்படி இல்லாம அடிச்சாங்க அது வலிச்சதுன்னு சொன்னா உன்னை தொலைச்சிருவோம் என்ன உன்னை ஜட்ஜி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறது டாக்டரோட கார்ல இல்ல ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் வண்டியில வண்டியில வச்சு உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் அப்படியே ஓடுற வண்டியில இருந்து உன்னை தள்ளி விட்டு கஸ்டடியில இருந்து தப்பிக்க முயற்சி பண்றான்னு இன்னொரு கேஸையும் போட்டு முடிச்சிருவேன் அதுவும் நீ சாகாம உயிரோட இருந்தா மட்டும்தான் அவர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசரா தெரியறாரு எதுக்கும் ஒத்து வரமாட்டேங்கிறாரு என்னங்க ஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் சீனுங்க வக்கீலு நான் கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சேன்னா நாளைக்கு இந்த சீட்லயே இருக்க மாட்டான் பெயில் மூவ் பண்ணுவோம் பெயிலுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்ல அங்க போ அவனை நம்ம டீட்டெயில் தான் எல்லாமே இருக்கு நீங்க அண்ணா சார் அப்போ நாங்க உங்க ரெண்டு பேர் வண்டியோட நம்பர் பிளேட்டையும் இங்க வச்சு சரி பண்ணோம் சரி சார் முடிய வெட்டு மொட்டை அடி ஹெல்மெட்ட போட்டு தான் வண்டி ஓட்டணும் புரியுதா வக்கீல் ஜாமீன் வாங்கி தரணும் சொல்லிட்டாரு நாய விட்டு கடிக்க வச்சதெல்லாம் பெரிய விஷயம் பாக்குறாங்க ஒரு மனுஷனை அடிச்சு கொண்டாலே இந்த ஊர்ல கேஸ் கிடையாது எல்லாம் உதாருங்க உங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா நோட் பண்ணிட்டேன் ஒழுங்க ஃபைனல் கட்டு போங்க ஐயா முத்துக்குமார் பேசுறீங்க ஐயா இந்த பசார் பக்கத்துல தகராறா இருக்கு நான் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன கூப்பிடல முக்கியமான விஷயமா இது ஒண்ணு அவ்வளவு பெரிய கேஸ் இல்லையே சும்மா எதுக்கு விம்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு பெரிய கொம்பு வச்ச போலீஸ்காரனா இருந்தாலும் ஒரு அரசியல்வாதிகிட்ட அதுவும் ஆளுங்கட்சி அரசியல்வாதிகிட்ட அடங்கிதான் சார் போயாகணும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களோட உதவி தேவைதானே அதுக்காக உங்களை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம்னு சொல்ல வரல நானு நீ யாரு கிட்ட எங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கன்றத தெரிஞ்சுக்க டிரான்ஸ்பரா நல்லா கொடுப்பட நீ தெரியாது 
அவனை குட்டு வாங்க என்ன புரிஞ்சது ஒரு போலீஸ்கார நெஞ்ச விரிச்சுக்கிட்டு நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்டானு பை பந்தாக இந்த அதிரடி காவல் ஊர்வலம் எதிரியின் சிம்ம சொப்பனம் கொடுமைகள் நேர தீய எண்ணம் காரணம் அதிரடி காவல் ஊர்வலம் எதிரியின் சிம்ம சொப்பனம் கொடுமைகள் நேர கோபம் ஏற தீய எண்ணம் காரணம் இது தர்மத்தின் மல்யுத்தம் இது நியாயத்தின் புதுதர்த்தம் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு ஆள் அடிச்சு துன்புறுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எதிராக ஆல்ரெடி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்திருக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் மனித உரிமை நீங்க யாருக்காக நியாயத்தை கேட்டு வரீங்க அம்மான அடிச்சனு சொல்றீங்களே அந்த நாய் ஒரு பான் கிரிமினல் உங்களுக்கு அவரோட ஹிஸ்டரி என்னன்னு தெரியுமா கிரிமினல்னு சொல்றது போலீஸோட யூஷுவல் லாங்குவேஜ் சார் ஆஃப்டர் ஆல் ஹி இஸ் a ஹியூமன் பீயிங் யூ டு நாட் ஹேவ் எனி ரைட்ஸ் டு ஹராஸ் ஹிம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரவங்க கிட்டயும் அக்யூஸ்ட் கிட்டயும் மரியாதையா நடந்துக்கணும்னு உங்க டிஜிபி உங்க கிட்ட சொல்லலையா ஒரு விதத்துல யோசிச்சா நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் தான் உதாரணத்துக்கு இந்த சார் யாரு மை ஹஸ்பண்ட் ஓ மேடமோட ஹஸ்பண்டோ மேடமும் சேர்ந்து சாயந்திர வாக்கிங் போகும்போது ஒரு தருதல அங்க வந்து உங்க பேக்ல கை வச்சு தட்டிட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சண்டைக்கு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரு போடுவார மாட்டாரு தெரியாது ஆனா மூக்கு கிழமை சிறக்கிறோம் நிச்சயமா சண்டை போடுவான் அந்த நேரத்துல அந்த தருதல உங்க சார ரெண்டு காட்டு காட்டுறான்னு வைங்க அவனை எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வரும்போது அந்த தருதலை பார்த்து நான் சொல்றேன் ஐயா பெருமதிப்பிற்குரியவரே தாங்கள் வேறு ஒருவருக்கு சொந்தமான மனைவி என் பேக்கை தட்டிட்டு போனது தவறு அல்லவா இதுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க மேல விசாரணை நடத்த ஆட்சேபனை இல்லையன்னு கேட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான கேவலமான விஷயத்துல ஈடுபடவே மாட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டு அனுப்பிடலாமா இல்ல உங்களுக்கு வேணா சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் எங்களுக்கு அப்படி இல்ல இவனை ரெண்டு அற விடணும்னு தோணும் இந்த மாதிரியான ஆளுங்க என் கையில கிடைச்சா தோல உரிச்சிருவேன் இவனுக்கு <laughs> <laughs> உட்காருங்க மரியாதைக்குரிய துணை ஆய்வாளர் ஐயா அவர்களுக்கு தாமசுடைய மனைவி பேபி எழுதி கொள்வது ஓகே யார் இதுல பேபி நான் தான் சார் பேபி அப்ப இது 
என்னோட பேரு மேரி சார் இவளுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரதுக்கு பயமா இருக்குதுன்னு சொன்னதனால இவ கூட துணைக்கு வந்தேன் சார் அப்ப மேரிக்கு பயம் இல்ல எனக்கும் பயம்தான் சார் சின்ன வயசுல இருந்தே போலீஸ் ஸ்டேஷனும் போலீஸ் காரங்களையும் பார்த்தாலே பயப்படுவேன் அப்புறம் இவ இருக்கிற தைரியத்துல தான் வந்தேன் அப்புறம் இந்த போலீஸ பார்த்தா நீங்க பயப்படணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா உங்க பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வச்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இங்க சேர போட்டு நாங்க உட்காந்துருக்கோம் புரியுதா அப்புறம் என்ன இது பிரச்சனை கனகாம்பரனா கனகாம்பரன் எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தான் சார் காலையில என் புருஷனும் பசங்களும் போனதும் அவனுக்கு குளிக்கணும் குளிக்கிறது ஒண்ணும் தப்பு இல்லையா குளிக்கிறது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல சார் அங்க வேலை எதுவும் கட்டல பாத்ரூமும் இல்ல பாத்ரூம் கட்ட சொன்னாலும் கட்ட மாட்டானா எங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னுதான் குளிப்பான் அதுவும் அறியும் குறையுமா தான் சார் குளிப்பான் நீங்க எதுக்குங்க அத பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பாக்கலனா உஷு உஷுன்னு கூப்பிடுவாங்க சார் உஷு உஷுன்னு கூப்பிட்டா பாத்துருவாங்க சார் அவ வீட்ல யாரும் இல்லையா பொண்டாட்டி குழந்தைங்கன்னு இவன் ரொம்ப இப்படி பண்றதால தான் இவன் பொண்டாட்டி இவனை விட்டுட்டு போயிட்டா சார் இவனுக்கு என்ன பைத்தியம் கீதம் பிடிச்சிருக்கா பாக்க இவன் எப்படி இருப்பா பாக்கிறதுக்கு கருப்பா குள்ளமா ஒரு குட்டி சாத்தா மாதிரியே இருப்பான் சார் அவதான் அவதான் பாக்கவே கண்றாவியா இருப்பான் சார் ஓ அப்ப பாக்க நல்லா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல அப்படிதானே என்ன சார் கிளம்புங்கிறது <laughs> 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 அவன் குளிக்கிறது நீயோட முடிஞ்சது சார் உங்க பேர் மினியா பொண்ணு பேர் மாதிரியே இருக்கு இப்ப பயம் எல்லாம் அந்த டிவிஷன்ல கிளியரா சொல்லிருக்காங்கல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நார்கோடிக்ஸ் ஆபிசர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணா அது கண்டிப்பா எக்ஸ்பர்ட் ரிப்போர்ட் தான் மாற்றமே இல்ல நீங்க குற்றவாளிகளை அடிக்கிறீங்களாமே எந்த தப்பும் பண்ணாத அப்பாவையும் நிரபராதியுமான என்னுடைய கட்சிக்காரரை அடிச்சு தான் சம்மதிக்க வச்சிருக்கீங்கன்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா நான் குற்றவாளிகளை அடிக்கிறது இல்ல வந்துருக்கு <laughs> 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 அடிக்கடிச்சுட்டு <laughs> இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் வேணா விசாரிச்சு சொல்றேன் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னா நான் பசங்களை விட்டு தேடி பார்க்க சொல்றேன் சார் உன் மேல இப்ப எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு பன்னெண்டு கேஸ் இருக்கு சார் நான் இப்ப எந்த வம்பு முக்கும் போறது இல்லை நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருக்கேன் சார் பாரா 
வாடா வந்தாடி வா வணக்கம் போலீஸ்கார் வணக்கம் போலீஸ் உனக்கு எல்லாம் பயப்படுறவன் நான் இல்லடா உங்களை மாதிரி நான் எத்தனை பேரை பார்த்துருவேன் வந்து வடிவிலேறான் சார் ஏயா ஒரு ஜெட்டி போட்டு சுத்தலாம்ல பொம்பளைங்களும் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களும் வந்து போற இடம் இல்ல இவன நாலு சாத்து சாத்து இழுத்து போணும் சார் என்ன அடிங்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் அடிங்க ஐ டோன்ட் மைம் என்னடா போலீஸ பார்த்ததும் அவுத்து காமிக்காம அப்படியே நிக்கற ஏய் எனக்கு என்னடா போய் பாற ரொம்ப போடா நல்லா அரிக்குதா இந்த பேச்சு பேசு நீ பாருங்கயா <laughs> சார் அரிக்குது சார் சீக்கிர சார் சொல்லி விடுங்க சார் அப்படியே ஒண்ணு போட்டுன்னு வச்சுக்க ஆளை அவனையும் அவுத்து விடுங்க சார் சார் உங்க பேர் என்ன என்னோட பேரு ஷர்லி சார் உட்காருங்க ஷர்லி குமார் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> பேசு <laughs> 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 இவனோட ஸ்டைல பாத்தீங்களா சார் நீ எதுக்காக அவங்க அடிச்சா வேற ஆட்டோல ஏறி போறத பார்த்து மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு சார் உனக்கு என்ன வயசு ஆகுது பதினாறாம் தேதி வந்தா நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறாவது வயசுல ஒரு காதல் ஒன்னு ரெண்டு விஷயத்துக்கு நான் ஒண்ணு அடிக்கணும் ஒன்னு அவங்களை ரோட்ல வச்சு கண்ணத்துல அரைஞ்சதுக்கு ரெண்டாவது இந்த கேவலமான பின்னாடி போறதுக்காக அடிக்கணுமா வேணுமா சொல்ற வாய தொடர்ந்து அந்த பொம்பளை உள்ள வர சொல்லு சார் இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் இவன் மேல கேஸ் எடுக்கட்டுமா கேஸ்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் சார் இல்ல நீங்க இப்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா அதுக்கு ஏதாவது பண்ணும்ல அவரு இனி என்ன தொல்லை பண்ணாம இருந்தா போதும் சார் கேட்டல அவங்க கேஸ் எதுவும் வேணாம் சொல்றாங்க ஆனா இவங்களை நீங்க அடிச்சதுக்காக உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இங்க எங்க வச்சுக்கு செலவுக்கு காசு எல்லாம் கொடுக்கறேன் சார் வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறி பருப்பு முட்டை எல்லாத்தையும் அவளுக்கு மொத்தமா வாங்கி கொடுக்கறேன் சார் அது எதுக்கு சார் என் புருஷன் உயிரோட இருக்காரு கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா சார் அவ என்ன கேக்குறா தெரியுமா மம்மி உன்னாலதான் என் வாழ்க்கை போகுதுன்றா ஒண்ணு மம்மி நான் கூப்பிடுவா ஆமா சார் அதுக்குதான் இவங்க கிட்ட ஆயிரம் முறை சொல்லிட்டேன் சார் இவன் எதை சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் சார் இந்த மாதிரி பண்ணாத பண்ணாதன்னு எத்தனை ஒரு சொல்லியும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் சார் நான் என்ன சார் பண்ணேன் அடிக்க போறேன் சார் இவங்க கிட்ட இருந்து எப்படியாச்சும் எனக்கு காப்பாத்துங்க சார் கேட்டல அவளுக்கு இனிமே நீ வேண்டாம் 
பின்னாடி போய் நீ தொல்ல பண்ண பிரச்சனை பண்ணு ஏதாவது தெரிஞ்சது இல்ல நீங்க சொன்னா நான் அவளை மறந்துடுறேன் அவகிட்டையும் சொல்லுங்க என்ன மறந்துட சொல்லி மினி பேப்பர்ல எழுதி வாங்கிக்கோ இனி சொல்ல பண்ண மாட்டேன்னு கை எடுத்து வாங்க அவன் நம்பரையும் வாங்கிவே நம்பர் சொல்லியா ஒன்பது நாலு நாலு ஏழு ஒன்னு நாலு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு ஐயோ அது என்னோட நம்பர் சார் எங்களை பார்த்தா உனக்கு விளையாட்ட தெரியுதா உன் நம்பர் சொல்லியா சார் உங்க நம்பர் கொடுங்க நானே மிஸ்டர் கால் தரேன் இவனை என்ன சார் பண்றது ஐயோ யோ இவனை முதல்ல வெளியே கூட்டு போங்க யோ உனக்கு நான் போன் நம்பர் சொல்லி தரேன் நிம்மதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதுமில்லை நடந்ததே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றுமில்லை முடிந்த கதை தொடர்வதில்லை தொடர்ந்த கதை முடிவதில்லை ஒரே கூத்தும் கும்மாலமுமா இருக்க நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க சொரிஞ்சு சொரிஞ்சு வலிக்குது சார் செத்து பழச்சிட்டு சார் நீ நீ ஜட்டி போடாம வெளிய போவ நான் சாகிறவருக்கு ஜட்டி போடாம வெளியே போக மாட்டேன் சார் ரெண்டு ஜட்டி போட்டுதான் சார் நீ மேலாம் வெளியே போவ யோ இவனை திறந்து வெளியிடு இன்னொரு மருந்து கூட இருக்கு தட்டுமா இன்னொரு மருந்தா சார் கொஞ்சம் தள்ளு நீ பெரிய பாடகனோ இனிமேல் பாட மாட்டேன் சார் நீ பாடனோ தமிழ் மட்டும் தான் தெரியுமா எல்லா லாங்குவேஜும் தெரியுமா எல்லா மொழியும் தெரியும் அவுத்தோட சொல்லுங்க சார் அது எதுக்கு தாளம் தட்ட தாளம் தட்டிய பாடுவேன் மினி அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க போ போ அங்க போ சார் இங்க உட்காந்துக்கிட்டுமா ம் ஓகே ம் சார் டீ இன்னைக்கு நான் இங்க உட்காந்து இருக்கீங்க சும்மா நீ ஓகே இருக்கு சார் ஆ நீயும் பாட்டு பாடுவல உட்காரியா ஆரம்பிக்கலாம் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் அம்மாவுக்கு வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் அம்மாவுக்கு வண்டியில நெல் வரும் நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில அம்மாவுக்கு நெல் வரும் வண்டியில அந்த வண்டி நெல்ல ஊற வைக்க வண்டி நெல்ல ஊற வைக்க வைகையாத்து தண்ணி வரும் அம்மாவுக்கு வைகையாத்து தண்ணி வரும் குண்டானில குண்டானில நெல் வரும் குண்டானில நெல் வரும் குண்டானில நெல் வரும் அம்மாவுக்கு குண்டானில நெல் வரும் குண்டான நல்ல ஊற வைக்க குண்டான நல்ல ஊற வைக்க கொல்லியாத்து தண்ணி வரும் அம்மாவுக்கு கொல்லியாத்து தண்ணி வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் ஐயாவுக்கு வண்டியில நெல் வரும் பொட்டியில நெல் வரும் பொட்டியில நெல் வரும் பொட்டியில நெல் வரும் அம்மாவுக்கு பொட்டியில நெல் வரும் ஆ வண்டியில வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் வண்டியில நெல் வரும் ஐயாவுக்கு வண்டியில நெல் வரும் மினி சார் இவனை தூக்கி செல்ல போடியா சார் செல்லு உள்ள தள்ள போறோம் செல்லு உள்ள தள்ள போறோம் வாடா நான் எந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் சார் சார் ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு என்னடா அதுக்குல்ல ஹான்ஸு ஏதோ மெடல் வாங்குற மாதிரி நினைக்கிறான் உனக்கு எத்தனை பசங்க ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க என்ன வயசு பதினாறு பதினாலு அவங்களுக்கு காலையில சாப்பிடறதுக்கு என்ன கொடுக்குற பொங்கல் இட்லி இட்லி கூட மிளகா பொடிக்கு பதில குடுக்கிறியா என்ன இல்ல சார் இல்ல மதியம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் குடுப்பியா இல்லீங்க சார் நைட்டு கஞ்சி குடிக்கும் போது இல்லீங்க சார் அப்ப உனக்கு தெரியும் இதை சாப்பிட்டா எவ்வளவு அர்த்தம் கேன்சர்ல சாப்பான்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் ஊர்ல இருக்கிறவன் போனா என்ன வாழ்ந்தா உனக்கு என்ன வாயில குழக்கடைய வச்சிருக்க ஒன்னு தானே கேக்குற 
பாலத்திலிருந்துச்சுட்டாலாம் என்ன <laughs> 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 Control 181 Control 181 speaking who speaking And the boat ipo endha side la pogudunu edha information kedachiruka 181 control room speaking boat port pakkathula irukka edathula land aayirukku adhu dhaan thagaval yo pakkathula irukka boat ku po yes sir sir indha bag ah check panna enna and the navy garam koduthathu oh suicide note nu nenikira idu padinga அன்பார்ந்த எல்லாருக்கும் எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்ல எல்லாரையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னை யாரும் வெறுக்காதீங்க என் பொண்ணையும் கூட்டிட்டு நான் போறேன் ஏங்க எனக்கு உங்க மேல பெரிய மட்டும்தான் இருக்கு நீங்க உங்க இஷ்டப்படி வாழுங்க இன்னொரு ஜென்மம் இருந்தா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழலாம் அம்மா அப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னை வெறுத்துறாதீங்க மீரா ராஜீவ் எழுதி கொள்வது இதை எழுதும் போது என்ன மனநிலையில இருந்திருப்பாங்க பேசி தீக்காத பிரச்சனையா வரந்துட போது டிராபிக் ஜாமா இருக்க அந்த வண்டியை கிளியர் பண்ணுங்க சார் இந்த ஆம்புலன்ஸ் எங்க இருந்து வருது பாலத்துல இருந்து தண்ணியில குதிச்ச பொம்பள சார் இவங்க கூட ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு அந்த குழந்தை என்ன ஆச்சு குழந்தை இறந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார் என் குழந்தை என் குழந்தை கிளம்ப மூவ் பண்ணு கேடு கேடு கேடுங்க கிளியர் பண்ணு கிளியர் பண்ணு சீக்கிரம் லெஃப்ட்ல போங்க வா 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 ஓ ஓ ஓ கேடு கேடு இடியா முன்னால இடு வா 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 ஃப்ரண்ட்ல வா ஃப்ரண்ட்ல வா இது போங்க வா 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 போ 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 போங்க போயிட்டே இருங்க அம்மா இந்த குழந்தைய ஏன் ஆம்புலன்ஸ்ல அனுப்பல குழந்தை இறந்துருச்சு அதனால தான் சார் அனுப்பல அத முடிவு பண்றதுக்கு நீங்க யாரு டாக்டர்ஸ் தான சொல்லணும் ஆமா சார் கிரபி தெரியுது சார் ஹீரோ வந்து சந்தோஷம் தான சார் என்னாச்சு 
பொழைச்சிட்டு நல்லா இருக்கும் சாரி சார் எங்களால் ரிவை பண்ண முடியல மேக்ஸிமம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டோம் எப்பவும் இப்படி தண்ணியில் விழுந்தா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு இல்லைன்னா கூட எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி பழக்க வச்சிருவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தா காப்பாத்திருக்கலாமோ என்னவோ நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சார் அவங்களை காப்பாத்த போனா நேவி ஆள் இன்னும் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க சார் சரி என் ஃப்ரெண்ட் இப்போ காணும் சார் அவன் சார் அவங்களை காப்பாத்தனா உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கா சார் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ சார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் அம்மாவை காப்பாற்றியாச்சு அப்போ குழந்த குழந்த இறந்துருச்சு சார் ஓ சார் இப்போ பிரச்சனை அது இல்லை இந்த பொண்ணை காப்பாற்றினா அந்த நேவி ஆஃபீஸரை காணுன்னு அவரோட ஃப்ரெண்ட் இங்கே வந்திருக்காரு சார் அவன் எந்த ஏரியாவில் குதிச்சானோ அந்த இடத்த சுற்றி தேட சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக தேட சொல்லுங்கள் ஓகே சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஐ கால் யூ பேக் அவரோட மொபைலுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா சார் அவனுடைய மொபைல் என்கிட்ட இருக்குது சார் அவன் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனான் சார் ஓ இப்போ எல்லாருமே அவன் நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன் தெரியல சார் நீங்கள் உள்ள வாங்க சார் இப்போ இவங்க பேசுகிற நிலமையில் இருக்காங்களா செமி கான்ஷியஸ் சார் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹலோ ஹலோ நான் பேசுகிறது கேட்குதா நீங்க பாலத்துல இருந்து தண்ணிக்குள்ள குதிச்சப்போ உங்களை வந்து ஒருத்தர் காப்பாத்தினாரு சிஎஸ்எஃப் ஆஃபீஸர் கா நம்பர் बताओ அவங்கள காப்பாத்தும்போது ஏதோ ஒரு கை முழுகுனத பார்த்து தான் அவங்க வாக்குமூல கொடுக்கறாங்க என்ன சார் சொன்னாங்க பைப்டாதீங்க அவர் ஏதாவது போட்ல ஏறி வந்துருவாரு சார் ஏதோ ஒரு ஆபத்து நடந்துருக்கு சார் நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணு நான் போய் காப்பாத்துறேன்னு சொல்லி தான் சார் அவன் குதிச்சான் இல்லைனா நான் தான் சார் குதிச்சிருப்பேன் சார் கொச்சின் போட்டோஸ்க்கு கால் பண்ணலாமா சார் கோஸ்ட் கார்டு கிட்ட கேட்கலாமா சார் சார் இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சே சார் ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு பகுதியா இருக்கும் அதை கடந்து தான் நானும் வந்திருக்கேன் என் ஸ்கூல் லைஃப்ல நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ஸ்கூலில் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அப்போ என்னோட கிளாஸ் டீச்சராக இருந்த சீதாங்கிறவங்க பெரிய கும்பம் எடுத்து தொட்டையிலே ஒரு அடி வச்சாங்க அடி அப்படியே வடுவாக மாறிடுச்சு இப்போ தான் பயங்கர டென்ஷன் 
என்ன பிரச்சனை என்னன்னா ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தா அம்மா தான் என்ன குளிக்க வைப்பாங்க அப்ப தொடையில இருக்கிற தழும்பு தெரிஞ்சிடும் டீச்சர் அடிச்சிருக்காங்கன்னா ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பா அவங்களுக்கும் புரிஞ்சிடும் அதனால வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் அடிப்பாங்க அன்னைக்கு நான் ஜுரம் சொல்லி ஏமாத்தி குளிக்காம இருந்தா மறுநாள் காலையிலயே அடையாளம் போகல அதனால அன்னைக்கும் குளிக்கல ஆனா அதுக்கு அடுத்த நாள் அம்மா எப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்ப நான் அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னேன்னு தெரியுமா கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் அடி விழுந்துச்சு எனக்குதான் கொஞ்சம் கம்மியா விழுந்துச்சுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா டீச்சர் என்னதான் என்ன அடிச்சிருக்காங்கனாலும் எங்க அப்பா அம்மா அப்பதான் வந்து கேட்க மாட்டாங்க எதுக்காக என் பிள்ளைய அடிச்சீங்க டீச்சர் பார்த்தா எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க உங்க ஆசீர்வாதத்தாலதான் இன்னைக்கு அவன் இந்த நிலைமையில இருக்கான் ஆனா இன்னைக்கு காலம் மாறிடுச்சு டீச்சர்ஸ் திட்டுறாங்கன்னு அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க ஸ்டேஷனுக்கே வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இது என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் டீச்சர்ஸ் நம்மள பனிஷ் பண்ற ஒவ்வொரு முறையும் நாம நல்லா வரணுங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கும் ஊர் காரங்களும் போலீஸ் காரங்களும் கொடுக்கற தண்டனைக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் கொடுக்கற பனிஷ்மெண்ட்ல ஒண்ணு இல்ல டீச்சர்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக பெஞ்ச் மேல நிக்க வச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் அடிப்பாங்களோன்னு அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நமக்குள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் கான்பிடன்ஸும் உண்டாகும் இது எதுக்காக நான் இப்ப சொல்றேன்னா நேத்து கூட ஒரு சூசைட் கேஸ் வந்துச்சு ஒரு பொண்ணு அவங்க பெத்த குழந்தையோட பாலத்துல இருந்து தண்ணிக்குள்ள குதிச்சுட்டாங்க அவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக குதிச்ச ஒரு குவாலிஃபைடு நேவி ஆபிசர் இப்ப காணும் நமக்கு வரப்போற பிரச்சனையை பேஸ் பண்ண முடியலன்னா மட்டும்தான் நாம தற்கொலை பண்ணுவோம் ஆனா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் எதிர்க்கிற தைரியமும் இந்த உலகத்துக்கே நம்ம கைக்குள்ள கொண்டு வர ஆற்றலும் நமக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து மட்டும்தான் கிடைக்கும் அது எப்பவும் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸோட ஆசீர்வாதத்துல இருந்து கிடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் தேங்க்யூ தெரியுங்களா <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 நடக்குது <laughs> 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 நாளைக்கு மத்தியானோ ஒண்ணும் 
சட்டத்தை காப்பாத்த போலீஸ் வந்தா போலீஸ் வந்தா நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் சட்டத்தை காப்பாத்த போலீஸ் வந்தா நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் நாட்டை காப்பாத்த போலீஸ் வந்தா நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் சட்டத்தை காப்பாத்த போலீஸ் வந்தா யோ இது ஃப்ரெஷ்ஷதானா பழைய ஸ்டாக் இல்லல காலையில வந்தது சார் யா வரது முடிக்கிறாதீங்க சார் சரி சரி விடு சார் பண்ண வேணுமா சார் சிஎம்ஓட பாசிங் இருக்கு ரூட் தான் தெரியல யோ நான் தான் யா அதுக்கு பைலட் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கூட்டா சிஎம் கிளம்பிட்டாருன்னு சொல்றாங்க இது எப்ப முடியும்னு தெரியல என்ன இருந்தாலும் இந்த வழி இல்ல நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் சட்டத்தை காப்பாத்த போலீஸ் வந்தா நாட்டை காப்பாத்த நாங்க வருவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இது முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் நீங்க போற ரூட் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா அந்த பக்கம் தான் சிஎம் வந்துட்டு இருக்காரு ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருந்தா உடனே சொல்லுங்க டோன்ட் ஹெசிடேட் டு கால் மீ அட் எனி டைம் சார் கிளியர் கிளியர் சார் சிஎம்ஓட லொக்கேஷன் மாடகனா கிராஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்போ நிர்பன் நான் சொல்றேன் நீங்க அப்போ வெஹிக்கல்ஸ் பிளாக் பண்ணுங்க அண்ட் சுபேர் நீங்க அந்த பக்கம் பிளாக் பண்ணிடுங்க சரிங்க சார் டோல் சென்டர் டோல் சென்டர் கண்ட்ரோல் அடே கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒண்ணேல யாரா போலீஸ் எடுத்துது ஏதாவது கேட்டுச்சா சார் ஐ ஆம் மை கண்ட்ரோல் இஸ் டு எனர்ஜி ஓகே யார் அது அட்டென்ஷன் ஆல் ஸ்டேஷன்ஸ் அட்டென்ஷன் ஆல் ஸ்டேஷன்ஸ் ஒரு வைரலஸ் மிஸ் ஆயிருக்கு ஏதோ தப்பு நடந்துருக்கு பீ கேர்ஃபுல் எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க கிளியர் ஓவர் ஓவரா எத்தனை ஓவர் ஆச்சு இப்ப யாரு பேட்டிங் பண்றாங்க சிரிசா அந்த பிரச்சனை இல்ல முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களா கண்ட்ரோல் கோபுரா கோபுராவா என்ன <laughs> 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 இந்தியா மாதிரி ஒரு சுதந்திர நாட்டில் பட்டினியும் பாவமும் கஷ்டமும் மட்டும்தான் பாவப்பட்ட தொழிலாளர்கள் பட்டினியா கிடக்கிற நாடு தான் இது இந்தியா நாடு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சென்ஸ் வேணும் சென்சிபிலிட்டி வேணும் சென்சார் போர்டு வேணும் பிவிஐபி டியூட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் டவுன் எஸ் சைலண்ட் பிளீஸ் சிஎம் வரதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் ஆகும் எல்லாரும் போய் டீ குடிச்சிடுவாங்க எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா சார் டவுன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ எஸ் யார் எந்திரிச்சு நில்லுங்க கொஞ்சம் முகத்தை பார்க்கலாம் ஹம் many years of service you got? Sir, அஞ்சு வருஷம் உன்னோட ஜூரிஸ் டிக்ஷன்ல எவ்வளவு வார்டு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா சார் எட்டு வார்டு இருக்கு சார் அங்க இருக்கிற மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு இருக்கும்னு தெரியுமா ரெண்டு லட்சம் கிட்ட வரும் சார் போலீஸ் அகாடமில ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டப்ப ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டரோட மெயின் டியூட்டி என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்களா சார் பொது ஜனங்களுடைய உயிருக்கும் சொத்துக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் உயிருக்கும் சொத்துக்கும் உன்னோட போலீஸ் ஸ்டேஷனோட சொத்து எல்லாம் பத்திரமா இருக்கா உங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மொத்தம் எத்தனை வயர்ல செட் இருக்கு ஆறு இருக்கு சார் டுடே ஹவு மெனி இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லு உன்னோட போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஒரு வயர்ல செட்ட பாதுகாக்க முடியாத நீ எல்லாம் உன் ஜூரி ஸ்டிக்ஷன்ல இருக்கிற ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஜனங்களோட சொத்த எப்படி காப்பாத்த முடியும் நினைக்கிற சரி இந்த பிரச்சனைய பத்தி சிஐ என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் அது அது நான் சொன்ன ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்கேன் சார் கேட்டிருக்கீங்க ஆ முடிஞ்சது இல்ல இல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் உடனே வந்துரும் யா யா யுவர் யூஷுவல் சாங் சிஐ சைடுல இருந்து இட்ஸ் எ கிரேவ் சூப்பர்வைசரி லாஸ் எந்த போலீஸ் காரங்க கிட்ட இருந்து போச்சு அந்த போலீஸ் காரன் எப்படி நல்ல ஆளு தான் சார் ஐ வாண்ட் எ ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் அகேன்ஸ்ட் தட் போலீஸ் மேன் இமிடியேட்லி தட் இஸ் டுடே இட் செல்ஃப் சார் வைரலஸ் எடுத்துட்டு போனவனா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே சார் சார் நீ போயிட்டு நல்லா செக் பண்ணி பாரு வயர்லெஸ் மட்டும் தான் போயிருக்கானு நீ கொஞ்சம் அசந்தனா உன் அண்டர் வேறையா அவன் உருவிடுவான் ரெக்கமே இல்லாமல் திரு திருன்னு முழிக்கிறது பாரு சார் 
கமிஷனர் உடனே கான்பரன்ஸுக்கு வர சொன்னது எதுக்கு சார் என்ன உன பத்தி தான் நாங்க பேச்சு என்ன பத்தி என்ன பத்தி என்ன சொன்னாரு சார் தான இப்ப சிட்டில புது ஹீரோ அது என் கையில இருந்து எங்க போச்சுன்னு சுத்தமா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது மது சார் நீங்க அன்னைக்கு என் கூட இருந்தீங்கல்ல ஆ சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் விட்டா ஏ வேலைக்கு உள வெச்சிருவீங்க ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொல்லி தான் இப்ப கமிஷனர் கேட்டிருக்காரு அந்த தர்தல வாக்கி டாக்கில கமிஷனர் மந்திரின் எல்லாரையும் வம்பு கேட்கறான் அதான் இப்ப பிரச்சனை கரெக்ட் தான் சார் அவ யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பேசிட்டான் சார் மினி இப்பவும் அந்த வாழை தோப்புலாம் அப்படி தான் இருக்கா அதெல்லாம் நல்லா தான் சார் போகுது நீங்க போன முறை வந்தப்ப பாத்தீங்களா அது இப்ப தாறு விட்டு இருக்கு ஆ பேசாம அந்த வேலைய பாருங்க சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் என்னால தனியா முடியாது சார் மூணு பசங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க என் கோயிலாம் கண்டிப்பா வரும் சரி பாத்துக்கலாம் கமிஷனர் இப்ப சாம சூடா இருக்காரு பேசி ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்ல நடக்கிறது நடக்கட்டும் யோ இப்ப ட்யூட்டில தான இருக்க அந்த யூனிஃபார்ம் ஒழுங்க போட்டு தொலைங்க செட் ஆவல சார் அந்த ஏசியோ கமிஷனரோ இந்த வழியா வந்து உன் கோலத்தை மட்டும் பார்த்தாங்க உன் கதை அவ்வளவுதான் சார் எப்படியாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் ஆ பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் இல்ல என்னைய மாட்டி விட பார்த்தா பாத்தீங்களா ம் என்னத்தை சொல்றது கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல எங்க ரெண்டு பேரும் நிக்க வச்சு ரைடு உட்டார் இப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருந்தா என்னைய பண்றது எப்படி சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு ஏற்கனவே டிபார்ட்மென்ட்ல காத்துக்கிட்டு சார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தாரு அப்ப மினி சார் கண்ணு ஃபயர் ஆயிடுச்சு என்னங்க அது என்ன நடந்துச்சுன்னு சுத்தமா தெரியல சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கண்ணை எடுத்து சரி பண்ணி அப்படியே நின்ன ஏதோ என் கெட்ட நேரம் நினைக்கிறேன் சார் சார் உயிர் இருக்கு தூக்கிட்டு போங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சார் இதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு சார் இங்க சுடியா இங்க சுடு அப்புறம் அப்புறம் என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சஸ்பென்ஷனா ஐயோ பாவம் கண்ணு சுட்டதுனாலயா இல்ல வயர்லெஸ் போனதுனாலயா சஸ்பென்ஷன் ரெண்டும் தான் ஒரு பேக்கேஜா அதுவும் கமிஷனர் ஸ்பாட்ல சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துட்டாரு அதுலயும் கண்ணு பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையா போச்சு கண்ணை நாம நார்மலா யூஸ் பண்ணிட முடியாது ஒவ்வொரு புல்லட்டுக்கும் கணக்கு காட்டணும் ஓ அப்படியா இதெல்லாம் எங்க டிபார்ட்மென்ட்ல அப்பப்ப நடக்குறதா அடிக்கடி யாருக்காவது சஸ்பென்ஷன் கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் என்ன இதனால வீட்லயே உட்கார்ந்து இருக்கணும் நாம அதை யூஸ் பண்ணி டூருக்கு போறேன் என்ன டூருக்கு போக சஸ்பென்ஷன் ஆகணுமா ஹ பாடு விடியின் பாடு நீயும் கேட்டதும் நெஞ்சின் ஆசை பூத்ததும் ஒரு வழியே உள்ளங்கள் க 
கலந்தாலே உதடுகளில் ஒரு மொழி உள்ள <laughs> 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 பொண்ணும் தினமும் வேலை முடிஞ்சு வரும்போது அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவேன் அவ இல்லாதனால ஒரு வாரம் ஆச்சு சார் நான் தூங்கி அப்ப போய் ஒரு வாரம் ஆகுது ஒரு வாரம் அவங்க திரும்ப வந்தா நீங்க அவங்களை ஏத்துப்பீங்களா தாராளமா ஏத்துப்பா சார் அவங்க நம்பர் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா இருக்கு சார் சொல்லுங்க ஒன்பது மூணு நாலு ஒன்பது 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 ஆறு ரெண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் உங்க பொண்ணுக்கு என்ன வயசு ஆகுது அஞ்சு வயசு சார் ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அம்மா கிட்ட குழந்தைய விட சொல்லி தான் தீர்ப்பு வரும் அவங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க சிந்து ஹலோ யார் சிந்துவா ஆமா நீங்க யாரு நான் இங்க ஸ்டேஷன்ல இருந்து எஸ்ஐ பேசுறேன் என்ன விஷயம் சார் உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்கள காணணும்னு சொல்லி கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்ததனால நாங்க இங்க கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வரணும் இல்லனா போலீஸ் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் வேணா இங்க போலீஸ் அனுப்பாதீங்க சார் நான் ஸ்டேஷனுக்கே வந்துறேன் சார் சரி அப்ப வருவீங்க திங்க கிழமை வரேன் சார் எத்தனை மணிக்கு 10 மணிக்கு வரேன் சார் காலையில 10 மணிக்கு இங்க இருக்கணும் திங்க கிழமை காலையில 10 மணிக்கு வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க நாம என்ன ஏதுங்கறத அப்ப பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்றான்னு கேட்டு முடிவு பண்ணலாம் ஓகே என் பொண்ணு கடுப்பான சார் கவலைப்படாம போங்க என்ன முடிமா பண்ணலாம் சரி போய்டா சரிங்க சார் ஓ ம் ம் சார் சீட் பெல்ட் போல சார் சார் இங்க தான் சார் பக்கத்துல தான் சார் பக்கத்துல போனா சீட் பெல்ட் போட மாட்டீங்களா அனிருத் படி அந்த பக்கமா நிப்பாட் 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 100 ரூபாய் கொடுங்க சார் காசு சார் டீ குடிக்க தான் சார் சரி அப்ப கோட்ல கட்டி சார் கோட்டுக்குலாம் வேணாம் சார் பணத்தை இங்கேயே கொடுத்துறேன் சார் கொடு கொடு என்ன சார் மந்திரிங்க அவ்வளவு கொலை அடிக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாம் விட்டுருவீங்க ரோட் டாக்ஸ் கட்டி ரோட் எல்லாம் அவ்வளவு குழியா தான் இருக்கு அதெல்லாம் தப்பு இல்ல அப்பாவி மக்கள் ஹெல்மெட் போடலன்னா உங்களுக்கு தப்பு ரோடு ஃபுல்லா குழி இருக்கிறதுனால தான் உங்களை ஹெல்மெட் போட்டு வர சொல்றோம் முதல்ல இந்த கூட்டு போயா என்ன அநியாயம் சார் ஆஹ் நிறுத்து நிறுத்து வா இப்படி ஓரம் பண்ணி பாட்டு என்னடா ஹெல்மெட் எல்லாம் போட மாட்டியா நீ சார் போய் பாரு ஐயோ பயமா இருக்கே உன் ஹெல்மெட் எங்கயா ஹெல்மெட் கொண்டு வரல சார் உன் பேர் சொல்லு பிஜு பிஜு சார் உன் லைசன்ஸ் எங்க லைசன்ஸ் எடுக்கல சார் ஹெல்மெட் இல்ல லைசன்ஸ் இல்ல கிளம்பி வந்துட்டோம் ஐநூறு ரூபா ஃபைன் எடு நீங்க இருப்பீங்கன்னு தெரியாது சார் எங்க வீடு பக்கத்துல தான் நம்பிக்கலன்னா வாங்க எங்க வீட்டை காட்டுறேன் சரி நூறு ரூபா கூட நூறு ரூபா இல்லை சார் ஐம்பது ரூபா தரேன் கூட்டு போங்கயா வாடா கோலிங் கிளாஸ் போட்டு சார் நல்லா இருக்காரு அவர் வீடு எங்க இருக்கு சாருக்குள்ள வீடு கிடையாது போ சார் உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு கேட்கறான் சார் அங்க பாருங்க மினி சார் வர்றாரு 
எங்க போயிட்டு வரீங்க மினி சார் நீங்க எல்லாம் இருக்கிறது ஸ்டேஷன்ல ஒரு பெரிய குறை எப்படி போயிட்டு இருக்கு விவசாயம் நம்ம வேலை விட நல்ல வேலை தான் சார் எதை பத்தியும் கவலை இல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணிருவாங்கிற பயம் இல்ல அந்த சந்தோஷம் மினி சார் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது அது சார் சஸ்பெண்ட் ஆன ஒரு போலீஸ ஊர்ல யாரும் மதிக்க மாட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்ப நான் அனுபவிக்கிறேன் சார் நான் ஒரு வைரலஸ் வாங்கி கொடுத்தா பிரச்சனை முடிஞ்சிருமா அப்ப ஷூட் பண்ணுது வெடிக்காது <laughs> 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 பாடணும் <laughs> பொருள்ட்டுமா <laughs> என்னமா <laughs> 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 சூப்பர் <laughs> சைசா சின்ன வயசா உன்னை பார்த்தேன் நைசா பல பலனு மினுக்குரிய பிளாஸ்டிக் ரைசா கரைஞ்ச குச்சி ஐசா குலுக்கல் பம்பர் பிரைசா பிரியாணி நீ இருக்க எதுக்கு டித்தைசா பக்கத்துல நீயும் இருந்து மாமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க யாரும் கதவை தட்டுறாங்க மாமா நீங்களா இங்க இருந்துதான் நீங்க இவ்வளவு நேரம் போன்ல பேசுனீங்களா சும்மா போன்ல காசை வேஸ்ட் பண்றீங்க சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வந்தீங்களா அடக்கல்ல நீ இவ்வளவு நேரம் பேசினது சாரு கிட்ட நல்லா இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படித்தான் இப்ப எல்லா காரியமும் நடக்குதா எனக்கு <laughs> 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 இது மட்டும் தான் இருக்கா மிச்சலா எங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் இது ஓடாத மொபைல் சார் மை கண்ட்ரோல் கோபரா இல்ல கிங் கோபரா இந்தியா ஏழைகளோட நாடா இருக்கு எங்க இருந்தது அது சரி நான் கமிஷனருக்கு தகவல் கொடுக்கறேன் 
You good for nothing scoundrel. Why are you doing this? Why are you doing this? Cobra, 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 king cobra. I'm going to kill you. Now, do you know? I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you with a police car. Where are you from? Where are you from? I'm going to kill you with a police car. I'm going to kill you. ओवर स्नैचिंग ओ ये लो बैर की दो वो ना पानी टू पर काम है चाह इंगे इंगे इन द हॉस्पिटल सर ना वोड़ने वाला सर सर ओके सर ना 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 उन द सेलु कुल पोवा सर ये देखे ना वोड़ना पाक रूम सर चुम्मा रूमिनी ये रुकने में सस्पेंशन लग रहा है ये पे यह वाले को वाला बेक बाग रिया सर यो वाली डिया हॉस्पिटल पोनो उपलब्ध <laughs> என்ன Dress போட்டுறானே தெரியுமா அது அது டீ டீ-ஷர்ட் போட்டுறான் சார் ஒரு கிரே கலர் இல்ல கருப்பா டார்க் ஷேட்ல ஒரு ब्राउन எனக்கு சரியா ஞாபகத்துக்கு வரல சார் வீட்ல அப்ப வேற யாரும் இல்லையா அப்ப என் வீட்டுக்காரர் வெளியில போய் இருந்தாரு என் பையனும் டியூஷன் போய் இருந்தான் என் பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் சார் அவன் ஸ்கூல் போயிட்டு டியூஷன் முடிச்சிட்டு வரதுக்கு 8:30 மணி ஆகும் பைக்கோட சத்தம் ஏதாவது கேட்டுச்சா பைக்க ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ஆ बाइक बाइक स्टार्ट पन्ना मात्री था यानी कि तोने चे अपने पाता कंडू पड़ी कमड़ी माँ आ ये वंगल ले यार आवधान पारेंगा इल्ल ये वंगल यारू इल्ल कंट्रोल वन एट मोबाइल वन एट मोबाइल कंट्रोल நீங்க சொன்ன அந்த கால வந்து அட்டெண்ட் பண்ண ஸ்னாச்சிங் கேஸா இருக்கும் ஒரு டவுட்டா இருக்கு நேத்து நைட் ஒரு வண்டிய பத்தி சொல்லிருந்த ब्लैक பல்சர் அந்த ஆளா இருக்கும்னு ஒரு டவுட் இருக்கு எல்லா ஸ்டேஷனுக்கு மெசேஜ் கொடுங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா உடனே எங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஓவர் சார் இப்போவே அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் சீன் செக் பண்ணனும் பகல்ல வந்து நல்லா நோட் பண்ணிட்டு ராத்திரி ஆனதும் யாரும் இல்ல நேரத்துல வந்துறாங்க बंगालीसा सर मुना बैक वह अड़ेट पवा 
ஆனால் இப்போ பாருங்கள் வீட்டுக்குள்ளே புகுந்து ஆளை அடித்து செயலை அறுத்துட்டு போகிறாங்க உண்மையாங்க <laughs> என் பையன் தான் இதை பண்ணான்னு சொன்னாங்க ஆனா நீ கஞ்சா அடிச்சு சொந்த அம்மாவோட தலையை உடைச்சிருக்க சரி என்னோட அம்மா உன்னோட கண்ணீர்ல உண்மை இருக்குன்னா உங்க அம்மா மேல உனக்கு பாசம் இருக்குன்னா நீ பண்ணது தப்பு தான் உனக்கு தோணுச்சுன்னா சொல்லு உனக்கு எங்க இருந்து இந்த பொருள் எல்லாம் கிடைக்குது யார் அதை இந்த ஸ்கூலுக்கு சப்ளை பண்றாங்க என்ன சார் நடாடா புரியாத மாதிரியே கேக்குறான் என்ன <laughs> 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 சார் எதுக்கு சார் என்ன சார் விஷயம் இப்படி வந்து நில்லு சார் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது சார் நீங்க வா சார் 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 இல்ல சார் சார் உங்களுக்கு தப்பா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் எங்க மேல சந்தேகப்படாதீங்க ஏதாவது கிடைச்சதா சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் தயவு செஞ்சு எங்களை விட்டுருங்க சார் 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 எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது சார் ப்ளீஸ் சார் விட்டுருங்க சார் எங்களை நம்புங்க சார் ப்ளீஸ் அப்புறம் வண்டி நிறுத்தி நீங்க என்ன பண்றீங்க சார் எங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது சார் அத ஓரமா நிறுத்துறேன் சார் ஆமா சார் இதுல என்ன பிரச்சனையா இருக்கு சார் எங்களை விட்டுருங்க சார் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது சார் ஏய் போடா சார் என்னது எனக்கு எதுவும் தெரியாது தெரியாதா போடா போடா சார் வண்டா சார் சார் என்ன பண்றீங்க சார் இத பாருங்க சார் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்ட சார் இதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் சார் மன்னிச்சிருங்க சார் சார் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் பண்ணிடுங்க சார் இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் சார் சார் 
சார் தெரியாம பண்ணிட்டு சார் என்ன பண்ணிட்டு சார் ஏ வந்த கெசிட் ஆபீசர் வர சொல்லு அந்த தாசிதார் வர சொல்லு நான் பேசிக்கிறேன் சார் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனை ஆகும் சார் கேஸ்லாம் போடாதீங்க விட்டுருங்க சார் சார் கடைசியா ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் பெரிய பிரச்சனை ஆகும் சார் விட்டுருங்க சார் ப்ளீஸ் சார் 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 ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அதான் வர சொன்னேன் அவங்க வண்டியில கொஞ்சம் கஞ்சா கிடைச்சிருக்கு சார் பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களை செக் பண்ணி ஓகே யூ ப்ரோசீட் என்னது கெட்ரா கெட்ராங்கிற ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் நீங்க ஜெயில இருக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் நான் பாத்துட்டேன் இனி இந்த சந்தோஷமான செய்திய உங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணி சொல்லலாம் சார் பிளீஸ் சார் வீட்டுக்கெல்லாம் போன் பண்ணாதீங்க சார் நான் கடவுள் தாராக்கு சுத்தி பார்க்க போறேன் சார் அப்பதான் சார் இவங்க லிப்ட் கேட்டாங்க அப்ப உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சத்தியமா இல்ல சார் உன் பேர் என்னடா எரி எரி உன் பேர் என்னடா ரிஸ்வான் ரிஸ்வான் இவன முன்னாடி தெரியுமா உங்களுக்கு சத்தியமா இவனுங்களை எனக்கு தெரியாது சார் இவனுங்களுக்கும் இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நீ வாயம் போடு இந்த பசங்களை கெடுக்கிறதே வந்தா சார் ஆனா தொழில் பக்தி கஸ்டமர்ஸ் மாட்டி விட மாட்டா பத்தியா ஏய் உன் வீட்டு நம்பர் என்ன வீட்ல சொல்ல வேண்டாம் சார் வீட்டு நம்பர் சொல்றான் 9 7 4 5 7 7 3 8 9 சார் ப்ளீஸ் சார் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டாம் சார் ஹலோ ஜோயல் விடா என்ன வேலை பாக்குற கஞ்சா வித்துருக்கியா போடு <laughs> 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 சார் சத்தியமா இதுக்கு அப்புறம் தோட கூட மாட்டோம் சார் என்ன விட்டுங்க சார் முடியல சார் நம்ம அடியெல்லாம் அவனுக்கு எறும்பு கடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ட்ரக்ஸுக்கு அடிக்ட் இல்ல என்னடா போட்டோ முழுக்க போகையா இருக்கு சார் அது கஞ்சா இல்ல சார் ஹுக்க அடிக்கும் போது எடுத்து சார் ஹுக்க எனக்கு <laughs> <laughs> என்ன 
உன்னோட பாட்டியாடா ஏன் பாட்டி தான் சார் வா இப்படி உட்காருங்க இவன் அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க கல்ஃப்ல இருக்காங்க சார் அம்மா உங்களை எதுக்காக வர சொன்னோன்னா சொல்லுங்க எனக்கு இங்க இருந்து கால் வந்திருந்தத என்னோட பையன் ரிஸ்வான் ஆ எஸ்ஐ ரூம்ல இருக்காங்க அவங்க என்கிட்ட தான் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க இவன் ஸ்கூலுக்காக தான் இங்க விட்டுட்டு போயிருக்காங்க சத்தியமா இவன் இப்படி பண்ணுவான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் போயிட்டாரு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 அப்படியே கல்லு மாதிரி நிக்கிறா பாருங்க கோவம் வந்தா ரெண்டு அப்பா அப்புங்க அடிக்கணும்னுதான் இருக்கு சார் இவங்க எல்லாரும் முன்னாடி எப்படி அடிக்கிறதுன்னுதான் போலீஸ் புடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னதும் பெரியவ சொன்னா இவனாலதான் நான் சீரழிஞ்சு சாக போறேன்னு அதனால நான் அப்பவே முடிவெடுத்துட்டேன் இவனுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடக்கூடாது நேற்று கஞ்சா அடிக்க வீட்டிலே காசு திருடிருக்கான் ஒரு பையன் அதை கேட்க போன அம்மா அவரோட தலைய படைச்சிருக்கான் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறான் இவனுங்களோட ஃப்ரெண்டு இவனுங்களை மாதிரி இருக்கிற பசங்க கண்ட கண்ட கஞ்சா வாடிச்சு சுய நினைவு இல்லாம ரோட்ல இறங்கி நடந்து டெல்லி கேஸ் தெரியும்ல கூட்டத்திலே மைனரா இருந்த பையன் தான் அந்த பொண்ணை ப்ரூட்டலா ரேப் பண்ணிருக்கான் ஆம்பளை பசங்க பிறந்துட்டா வீட்டுல சந்தோஷம் பொண்ணுங்க லேட்டா வந்தா மட்டும் வீட்டுல தேடு தேடு தேடுவீங்க இவனுங்களை தண்ணி தொலைச்சு விட்டுருவீங்க எங்க போனா என்ன பண்ணான்னு எல்லாத்தையும் விசாரிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல மாட்டினா இவனுங்களுடைய பியூச்சர் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போனன்ற கனவு எல்லாம் சுக்கு நூறா உடஞ்சு போயிடும் இப்ப நான் இவனுங்களை விட்டுடுறேன் ஆனா இதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேஸ் நீ என் ஸ்டேஷன் பக்கம் வந்தானுங்க அவனாலுமே பாத்தீங்களா எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது முது கெலும்பு அடிச்சு உடச்சு சூப்பு வச்சு குடிச்சிருவேன் புரியுதா வீட்டுக்கு <laughs> 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 அடிமையாம் <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 
அந்த காலத்து போலீஸ் அந்தா என் நேரத்துக்கு சீனே வேற இப்ப இருக்கிற போலீஸுக்கு தைரியம் இல்ல காசு கொடுத்தா எவன் தான் முடிய மாட்டான் போலீஸ பார்த்தா இப்ப யாருக்கு பயம் போலீஸ் வந்தா தைரியமா இருக்கணும் நம்ம இதுக்கு பயப்படணும் ரெடி ஓடலாம் அவர் வறுமையில் மாறி நறிந்து கொஞ்சம் குடிக்க பரவாயில்ல இப்ப யாரு இப்பதான் சார் வீட்டுக்குள்ள புகுந்து வந்தாரு ஏதாவது இருந்தா குடுங்கன்னு டேபிள்ல வந்து உட்காந்துட்டாரு சார் பயத்துல எங்க போறதுன்னு அதை சொல்லிடும் நெஞ்சினில் காணும் இரு கண்களில் மின்னிடும் நானும் அதை சொல்லிடும் நெஞ்சினில் காணும் இரு நிறங்களும் சென்னிரவானும் அதை நினைத்திட உதித்திடும் ஞானம் சுப காரியமும் வரும் நேரம் அதில் எழும் சிந்தனையாவுமே கோடி பெறும் கேஷினா தாலி போட்டு அவருக்கு கொலஸ்ட்ரால ஏத்திராதீங்க கடமை தவற ஒரு காவல் தலைவன் போராட்டம் பணியே உயிரோட்டம் ஒரு மலையாட்டம் கடமை தவற ஒரு காவல் தலைவன் போராட்டம் பணியே உயிரோட்டம் ஒரு மலையாட்டம் ஒரு மலையாட்டம் நீங்க <laughs> இவன் கூட போனாங்க நீ தள்ளி நில்லு நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் வெளியே போங்க நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் உங்க ஹஸ்பண்ட் கூட உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து பிரச்சனை பண்றாரா என்ன தண்ணி எல்லாம் அடிக்க மாட்டார் சார் செலவுக்கு பணம் கொடுக்கறது இல்லையா கொடுப்பாரு வேற பம்பளங்களோட தொடர்பு அது எதுவும் இல்ல சார் அவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்ல சார் அப்ப அந்த ஆளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவரு எந்த தப்பும் பண்ணல நீங்க இவ்வளவு பணத்துக்கு அப்புறமும் 
திரும்பி வந்தா உங்களை அப்படியே ஏத்துக்கிறேன்னு தான் சொன்னாரு கூட வாழ்றதெல்லாம் செட் ஆகாதுங்க சார் மனசால அவர் கூட எனக்கு பொருத்தம் இல்ல என்ன விஷயம்னு புரிஞ்சிருச்சா உனக்கு அவன் மேல காதல் அதான சார் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க சார் எப்படியாவது இன்னைக்கே எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற உறவை அறுத்து விட்டுருங்க சார் அவங்கள வர சொல்ல உள்ளவங்க நான் உங்க கிட்ட பேசிட்டேன் உங்க கூட வாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எந்த தப்புமே பண்ணதில்லை நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு அவன் சொன்னாலும் நான் அதை திருத்திக்க தயாராக இருக்கேன் சார் பிரச்சனை அது இல்லை இவங்களுக்கு அவன் மேலே காதல் அதான் பிரச்சனை அவளுக்கு அவன் கூட போகிறதான் பிடிக்கும்னா நான் அதை தடுக்கல சார் ஆனால் எனக்கு என் பொண்ணு வேணும் சார் என் பொண்ணு இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது சார் அது சரியாக வராது சார் சார் அவன் வேணா அவன் கூட போட்டோம் ஆனால் குழந்தை மட்டும் என் கூட தான் இருக்கணும் குழந்தைக்காக எந்த எல்லைக்கும் நான் போவேன் நான் வேற எதையும் பார்க்க மாட்டேன் உங்க எமோஷன் எனக்கு புரியுது ஆனா என் கண்ணு முன்னாடியே மிரட்டுற வேலைலாம் வச்சுக்காதீங்க அதோட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மேல எந்த தப்பும் கிடையாது அதனால நான் ஒரு முடிவு சொல்றேன் திங்கள்ல இருந்து வெள்ளி வரைக்கும் குழந்தை உங்ககிட்ட இருக்கட்டும் சனி நியாயர் அவர்கிட்ட எனக்கு சம்மதம் குழந்தைய நான் அவர்கிட்ட அனுப்ப மாட்டேன் சார் இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா எப்படிமா ஒரு முடிவுக்கு வரணும் தானே கூப்பிட்டுது அப்ப ரெண்டு பேரும் சைட்லயும் பாக்கணும்ல இப்படி புரியாமலே பேசிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி அவருக்கும் குழந்தை கூட இருக்கணும் ஆசை இருக்கும்ல அதனால இங்கேயே வச்சு முடிவை சொல்றேன் திங்கள்ல இருந்து வெள்ளி வரைக்கும் குழந்தை அம்மா கூட இருக்கும் சனி நாயர் அப்பா கூட இருக்கும் இதுக்கு சம்மதம் எழுதி கையெழுத்து போட்டுப்பாங்க குழந்தை அவரோடது இல்ல சார் குழந்தை சனலோடது சார் அனுப்ப கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றா சார் அவன் டே நீ அது சொல்றா பிள்ளைய பக்கத்துல வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அடுத்த உங்க மனசு மட்டும் புண்படுத்த வேணாம்னு சொல்லுங்க சார் இந்த பக்கம் வாடா அதுவும் குழந்தையா ஆமா சார் அப்புறம் கேண்டா நாய் அஞ்சு வருஷம் குழந்தைய அப்புறம் வளர்க்க விட்ட ஏய் வெளிய தாண்ட பசு அடி வாங்கிதான் சாகுன்னு பழமொழி இருக்கு அத மனசுல வச்சுக்க போயிட்டு Benita Dominic nice name thank you sir what she is doing sir a finance post graduate sir hmm good sir family oda varano sure kalyana vela la mudinjircha nadathukitte irukke sir evlo naal leave apply panirukinga sir or one week station house officers cannot be spared for so long man uh, sir kalyano konjo ah uh, one second hello yeah john what veetla yaar irundha மகனும் மருமகளும் எப்ப நடந்துச்சு ஓகே ஐ டேக் கேர் ஆஃப் இட் டோன்ட் வரி டேக் கேர் டேக் கேர் பாய் பிஜு சார் கால் வாஸ் ஃப்ரம் பரம்பள்ளி நகர் தேர் இஸ் எஃப்ட் கேஸ் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஐல் சென்ட் யூ த டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் அண்ட் அட்ரஸ் நான் இப்பவே போறேன் சார் உடனே போறேன் ஓகே டூ தட் 
Okay. Okay. Sorry. Bye. Thank you, sir. Anyways, wish you a happy married life to you and Benita Dominic. All the best. என்னைக்கு ஜுவல்ஸ் காணாம போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஆக்சுவலா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போலான்னு பாக்கும்போது தான் அது மிஸ் ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது நான் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவா யூஸ் பண்றது இல்ல ஃபங்க்ஷன் டைம்ல மட்டும் தான் போட்டுப்பேன் இங்க நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்களா இப்போ நாங்க மட்டும் தான் இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி மெயின் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க ஆனா இப்ப வேலை விட்டு போயிட்டாங்க என்ன சொல்லி வேலை விட்டு போனாங்க அவங்க ஊர்ல யாருக்கோ உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி பார்க்கணும்னு போனாங்க அவங்க நெட்வொர்க் தான சொன்னாங்க ஆக்சுவலா அவங்க நெட்வொர்க் போறேன்னு சொல்லி தான் இங்க இருந்து கிளம்பி போனாங்க அடுத்த நாள் இவருடைய மொபைலுக்கு அவங்க மெசேஜ் அனுப்பி இருந்தாங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட அம்மா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு அதுக்கு அப்புறம் வேற எந்த कांटेक्टும் இல்ல நீங்க லாஸ்டா ஜுவல்ஸ் பார்த்தன்னு சொன்னது இந்த அம்மா போனதுக்கு அப்புறமாவா என்னோட ஃப்ரெண்ட் கிஷோர்னு இருக்கா சார் அவனுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் கடைசி அந்த ஜுவல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சோம் அரவுண்ட் 27 இருக்கும் சார் மேட் அப்பதான் வேலைய விட்டு போனாங்க அந்த டைம்ல தான் அவங்க போனாங்க எந்த ரூம்ல நீங்க ஜுவல்ஸ் வைப்பீங்க மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்க்கலாமா வேறும் <laughs> 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 ஆமா சார் அதே தான் அதே தான் அங்கிருந்து நேராக வந்தீங்கன்னா டெட் எண்டிலிருந்து ரைட்டு ஓகே அங்கே தான் வரோம் சார் இந்த வீடு தான் யாருங்க சந்தேகார <laughs> நீதாது எடுத்துக்கணும் எங்களுக்கு சந்தேக வருது ஐயோ நான் எடுக்கல சார் சார் அவங்க கேஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன்னு சொல்லிருக்காங்க சார் கேட்டிங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் போட்டு உங்களை உள்ள தள்ளணும் ஆசை இல்ல ஏ சம்பந்தமே இல்லாம என்ன இந்த விஷயத்துல எழுக்கறீங்க உங்களுக்கு ஆள் கிடைக்கலனா எங்களை பிடிச்சு நீங்க மாட்டி விட்டுறீங்களா ஏய் என்ன இது இத தான் உலக்கி வைக்கணும் நினைச்சிருந்தேன் ஏய் மரியாதையா நடந்துட்டா மரியாதை ஆம்பளைங்க வீட்ல இல்லாத நேரத்துல வந்துட்டு நீங்க என்கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசினா நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் ஒன்னு சொல்லி வாங்க கொஞ்சம் அங்க வாங்க கூப்பிடுறாருல போங்க இங்க உட்காருங்க என்ன மேடம் இதெல்லாம் உட்காருங்க இன்ஸ்பெக்டர் கூட இருக்காரு நான் ஹலோ நாங்க ஸ்டேஷன்ல இல்ல நான் இனி கேட்க போற கேள்விகள்லாம் மரியாதையா உண்மையை சொல்லிட ஆ நீ என்னைக்கு அந்த फ्लैटுக்கு கடைசியா வேலைக்கு போணும்னு சொல்ல 2 3 மாசம் இருக்கும் சார் انا கடைசி நாள்ல கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்பிட்டல மதியமே எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல சார் நீ அன்னைக்கு நெட்டூர் போறேன்னு சொன்னதா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆமா சார் நெட்டூர் போயிருந்தேன் இப்போ ஞாபகம் வந்திருக்கும் நெட்டூர்க்கு ஏன் போனீங்க நெட்டூருக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட பாக்குறதுக்காக போனேன் அங்க உன் ஃப்ரெண்ட பாத்துட்டியா அங்க போனா அவ இல்ல சார் சரி அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நேரா வீட்டுக்கு வந்துட்டியா நேரா வந்துட்டேன் வேற எங்கயாவது போனியா இல்ல சார் இன்னொரு வாட்டி நல்லா யோசிச்சு பாரு சிலப்ப ஞாபகம் வரும் வேற எங்கயும் போல சார் நீ அன்னைக்கு மத்தியத்துக்கு மேல நெட்டூர் போகல இல்ல சார் நான் போனேன் நான் சொல்றேன் நீ அன்னைக்கு மத்தியத்துக்கு மேல போனது மெரைன் டிரைவ்க்கு அத பத்தி என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க இல்ல சார் நான் மெரைன் டிரைவ்க்கு எல்லாம் போல சார் நீ அன்னைக்கு எங்கெல்லாம் போன என்னெல்லாம் பண்ண என்ன ஏதுனு முழு விவரமோ ஜாதகமோ இப்ப போலீஸ் கையில இருக்கு நம்பலல பாக்குறியா மது இவங்க ஜாதகத்தை கொஞ்சம் எடுங்க சார் இந்த நம்பர் சார் ஆ நைன் ஜீரோ த்ரீ செவன் எயிட் டூ ஃபோர் செவன் எயிட் ஃபைவ் இது மேடமோட நம்பர் தானே அப்ப சரிதான் இருபத்தி ஏழு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதாவது நீ கடைசியா பிளாட்டுக்கு வேலைக்கு போன அந்த நாள் ரெண்டு மணிக்கு நீ பிளாட்ல இருந்து கிளம்புன 
ரெண்டரைக்கு மெரைன் டிரைவ் சார் இந்த மெரைன் டிரைவ்ல இருக்கிற ஜுவல்லரிக்கு இந்த நம்பர்ல இருந்து ரெண்டு வாட்டி கால் போயிருக்கு நீங்க தானே போன் பண்ணீங்க சார் இவங்க தான் சார் இத பத்தி நீங்க என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க நான் எந்த நகையும் திருடல சார் ஏய் யார் அது என்னடா நாங்க போலீஸ் சார் நீ யார் இது ஏன் வீடு சார் உன் பேர் என்ன ராஜேந்திர என்ன வேலை பார்க்குற கூலி வேலை சார் அப்ப ராஜேந்திர நாங்க எதுக்கு இங்க வந்தோம்னா உன் பொண்டாட்டி வீட்டு வேலைக்கு போன फ्लैटல இருந்து ஒரு 10 15 பவுண்ட் தங்க நகைய அடிச்சிட்டா பிளானிங்லாம் எப்படி புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து தான் அடிச்சிங்களா இவ வீட்டு வேலைக்கு போறாளா நீங்க வேற யாரையோ தேடி வந்திருக்கீங்க நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு அவசியமே இல்ல என்னடா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காது குத்துறீங்களா நான் வீட்டு வேலைக்கு போனதெல்லாம் சரிதான் சார் எப்போ எப்படி எனக்கு தெரியாம நீ வீட்டு வேலைக்கு போனே உங்களோட வருமானம் பத்தலங்கறதால தான் பத்தல என்ன என்ன கேக்கணும் நீ எதுக்காக டி வேலைக்கு போனே எங்கிட்ட சொல்லிட்டல போயிருக்கணும் கேட்டா நீங்க என்ன விட மாட்டீங்க வீட்டுக்காருக்கு விஷயம் தெரியாது அவருக்கே தெரியாம நீங்க வீட்டு வேலைக்கு போயிருக்கீங்க வீட்டு வேலைக்கு ஏன் போனாங்க திருடுறதுக்கு உன்னோட பொண்டாட்டி फ्लैटல இருந்து நகைய திருடி அத மெரைன் டிரைவ்ல கொண்டு போய் வித்துட்டா அடுத்த நாள்லயே அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி வேலைய விட்டாச்சு இவ அம்மாவா இவ அம்மா இறந்து 10 18 ವರ್ಷ ஆகுது சார் ஆ சூப்பர் ஆஹா சார் பசங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வர டைம் ஆயிருச்சு அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாம் விசாரிக்கணும்னா நாங்க ஸ்டேஷனுக்கு வரோம் அவங்க வரட்டையா இங்க அவங்களும் தெரிஞ்சிக்க வேணாமா அம்மா எப்படி பட்டவங்க நீ மரியாதையா சொல்லுடா இல்லனா உன்ன உன் புருஷனோ உன் பசங்கள நீ எல்லாரையும் எடுத்துட்டு போய்டுவ உன் பசங்கள ஜுவைனல் ஹோம்ல போட்டுருவ ஏய் சொல்லுடி எடுத்துறதா சொல்லுடி எடுத்தியா நீ பசங்க வரதுக்குள்ள என்ன கூட்டிட்டு போய்டுங்க சார் நான் தான் எடுத்த மகளிர்ன <laughs> 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 நாலஞ்சு மாசமா நான் வேலைக்கு போல சார் காலில் ஒரு ஸ்லாப் விழுந்துருச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நெஞ்சு வலி ஆனால் அதுக்காக குடும்ப நடத்தை திருட மாட்டோம் சார் இந்த வீட்டை நான் தான் சார் கட்டினேன் உழைச்சி சார் உங்களுக்கு தெரியுமா கேடிசி குரூப் ஹலோ சார் பிஜு பாலோஸ் பேசுகிறேன் சார் நீங்கள் சொன்ன அந்த கோல்ட் கேஸோடைய குற்றவாளி அரசு பண்ணியாச்சு ஓ குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டாங்க குட் ஒர்க் குட் ஒர்க் வெல் டன் அந்த கான்ட்ராக்டரோட பன்னெண்டு வருஷம் பழக்கம் சார் அவர் எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது வீட்டை போட்டிட்டு சாவியை என்ன நம்பி கொடுத்துட்டு போவார் ஒரு குண்டூசி கூட திருடுனது கிடையாது சார் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் ரொம்ப நல்லது இன்னொரு தெப்ட் கேஸ்ல நம்ம போலீஸோட மானமே கப்பல் ஏறி இருந்தது இதுல தப்பிச்சிட்டோம் ரெக்கவரிக்கு அப்படியே ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் சரி சார் இணைக்க பண்ணிடுறேன் சரி நேரில் வா ஓகே ரெக்கவர் பண்ணுங்க என் பசங்க சார் என் பொண்ணு கூட போலீஸ் ஆக போறா இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு தெரியாது திருவிழாக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது அங்க ஏதாச்சும் வேணுமான்னு கேட்டா எங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தா கூட நாங்க வேணான்னு தான் சார் சொல்லுவோம் வீட்டுல இருக்க கஷ்டம் எங்களுக்கும் புரியும் சார் என்ன நடந்தாலும் நேர்மையா தான் வாழணும்னு அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாரு ஆனா அம்மா ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது சார் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் நாங்கள் லீகல் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் சார் அம்மாவோட ஃபோட்டோ பேப்பர்லலாம் வருமா சார் ஆ ஹலோ சொல்லியா ஆ சார் அது அது வேற ஒன்றும் இல்லை சார் அது எங்கள் அந்த லேடியோட பொண்ணு இருக்கால சார் அவ எஸ் எச் ஸ்கூலோட பிளட்டூன் கேப்டன் ஷானியோட அம்மா சார் எங்கள் பசங்கள்லாம் பயங்கரமாக அழகிறாங்க சார் ஏ இது தெப்ட் கேஸ் தானே அவங்களே கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நாம எமோஷன் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீ லீகலா என்ன பண்ணுமா பண்ணிட்டு கிளம்பு ஆ ஓகே சார் 
சரி வாங்க நம்ம உங்களை கூட்டு போலாம் எங்க சார் இப்ப புறப்பட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களை கையும் கலவுமா பிடிச்சிடலாம் சார் அவனுக்கு தப்பிக்காம பாத்துக்கோ இப்ப என்ன புறப்பட்டு வர பத்து நிமிஷத்துல வணக்கம் சார் எங்க வணங்க அந்த பாலம் தாண்ட உடனே லெப்ட்ல காடு வரல சார் அதுலதான் இருக்கா வண்டியில இருக்கா சார் இங்கேயே நிறுத்திக்கோங்க சார் இங்கேருந்து லெஃப்டில் போகணும் இதுக்கப்புறம் எப்படி போகணும் இது ஒரு குறுக்கு வழி சார் இந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த பக்கம் வரலாம் சார் சரி நீங்கள் அப்போ அந்த பக்கமாக வாங்க நான் எப்படி போகிறேன் சரிங்க சார் ஓகே யோ நீ மது கூட பையன் சரிங்க சார் சார் இந்த டேனிங் திரும்பி அப்படியே போங்க அவனுங்க உள்ளே தான் இருப்பானுங்க சார் நான் அந்த பக்கம் வரல நான் தான் மாட்டி விட்டு தெரிஞ்சா என்னை போட்டுருவாங்க சார் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அந்த ஷால் வச்சு மூஞ்சி மறைச்சிக்கும் சார் தயவு செஞ்சு என்னை மாட்டி விட்றாதீங்க உங்கள் மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் தான் வரேன் உங்களுக்காக தான் சார் அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன் இல்லைனா அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் வாடா வாடா போலம்பா போ வாடா விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சதான பிரச்சனை யாருக்கும் தெரியாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் வா அதுக்கிட்டா சரி சார் சீமா இங்கே தான் சார் எங்கேயாவது இருக்கணும் வண்டி எங்கேன்னு பாட்டு எங்கே போயிருப்பானுங்க சார் அதோ நிற்கிறாங்க சார் அவனுங்க அங்கே பாருங்க அங்கே பாருங்க சார் நான் இங்கேருந்து போயிடுறேன் சார் வாடா 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 நீ எங்க இருக்கா முடிச்ச பாயா 
தெரியாது <laughs> <laughs> சில சமயம் கண்டிப்பா நான் உன் கூட இருக்கணுங்கிற நிலைமை வந்தாலும் அந்த நேரத்துல என்னால உன் கூட இருக்க முடியாது கவலைப்படாதமா 
இந்த நேரத்துல கூட இங்க கூட இல்லாம அவ எங்க போனான் குற்றவாளிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமா விளங்க போறாரு